नाग बबूला हो रहे हो क्यों इतनी मिर्ची लग गई तड़ी पार कौन है एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट डालने का अधिकार सबको दिया और वो वोट डालने का अधिकार इस बात को सिद्ध करता है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं। गर्मा हट क्यों क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी इनको चुनकर भेजते हैं उस वोटर आईडी कार्ड को भी ये हमारा सबूत के तौर पर मानने को तैयार नहीं बहुत ही हास्यस्पद बात है कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है जिस मैंने नाम नहीं लिया 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 ये बहुत ही ये बहुत ही हास्यस्पद है ये बहुत ही हास्यस्पद है ये ये ऑन रिकॉर्ड है ये ऑन रिकॉर्ड है ये ऑन रिकॉर्ड है ये ऑन रिकॉर्ड है मैंने नाम नहीं लिया आप अपना भाषण जारी रखिए ना मैंने नाम नहीं लिया आप अपनी बात जारी रखिए मैं अध्यक्ष जी यही कह रही हूँ मैं मैं अध्यक्ष जी आप मेरी तरफ उंगली ना करें मेरी तरफ उंगली ना करें सारे प्रिविलेज का मामला है पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों कि अपनी बात कैसे रही है अध्यक्ष जी मैं बहुत शांति से और शालिनता से ये कह रही हूँ कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है एक चाय वाला 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 इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं क्या बात करते हो क्या बात करते हो और मैंने किसी का नाम नहीं लिया आपको कोई आपत्ति है आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें आपको कोई आपत्ति है आप माननीय अध्यक्ष जी तरी पार कौन है तड़ी पार कौन है तड़ी पार कौन है चाय वाला कौन है तड़ी पार कौन है तड़ी पार कौन है चाय वाला कौन है मैंने कुछ नहीं कहा मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया आप क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं इतनी गर्मा हट क्यों इतनी गर्मा हट क्यों क्यों इतनी मिर्ची लग गई क्यों इतनी मिर्ची लग गई आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई आपको इतनी परेशानी क्या हो गई मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया राखी जी अपनी बात पूरी करिए राखी जी आप उधर इशारा मत करिए नहीं मैं मैं समय कट करके बैठा रहा हूँ मैं मैं अध्यक्ष ही दो मिनट के अंदर आप कोई सफाई ना लेकिन अगर विपक्ष ऐसे टीका टिप्पणी करेगा आप बोलते रहिए ना विपक्ष टीका टिप्पणी करेगा कैसे चलेगा आप बोलते रहिए अनुशासन नाम की चीज है आप बोलते रहिए ना आपको किसने अनुशासन नाम की चीज है आप उन्हें अनुशासन सिखाइए मैं अध्यक्ष जी तीन मिनट के अंदर महज तीन मिनट के अंदर अपनी जो मेरा संदेह है और जो मेरे सवाल है और जो मेरा विचार है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ मैं अपने बातों को दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब एक मतदाता राखी जी मैं दोबारा रिपीट करने की इजाजत नहीं दे रहा जब एक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर कर मेरे जैसी एक साधारण सी लड़की पच्चीस गज में रहने वाली लड़की को लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में भेजता है तो वो सबसे बड़ा प्रूफ होना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट डालने का अधिकार सबको दिया और वो वोट डालने का अधिकार इस बात को सिद्ध करता है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि उन्नीस सौ नवासी नाइनटीन से पहले कानून ऐसी कोई प्रतिबद्धता ऐसी कोई मजबूरी या अनिवार्य नहीं था कि एक कोई भी जो बच्चा पैदा होगा जो भी व्यक्ति जन्म लेगा उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जब ऐसी पॉलिसी पहले नहीं थी तो मुझे समझ नहीं आता एनपीआर 
एनआरसी और सीए के लिए माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हो अनिवार्य ये किस बिहाव पर लिखा गया ये बिल्कुल समझ के पर है और फिर एक बार फिर से विपक्ष को हो सकता है मेरी बातों से आघात पहुंचे लेकिन ये कटु सत्य है कि अगर ये कंपलसरी है कि एनपीआर एनआरसी और सीए के लिए अपने अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है तो क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे क्या हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे क्या हमारे इस देश के रक्षा मंत्री हमारे जो है इस जो ये एनसीआर एनपीआर और सीए है इसके माध्यम से अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे क्या इस देश के माननीय राष्ट्रपति अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे क्या श्री एल के अडवाणी जी अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे या माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे अगर ये संभव नहीं है 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 राखी जी अगर ये संभव नहीं है तो मैं माननीय मैं माननीय मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र में बैठे मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री गृह मंत्री अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते तो क्या क्या उन्हें मैं कंक्लूड ही कर रही सर क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूब परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा ये सवाल आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी मुझे दो मिनट दे दीजिए मैं अपनी बात को खत्म कर रही हूँ अध्यक्ष जी मुझे ऐसा लगता है कि एनपीआर एनआरसी और सी ए महज देश की जनता को भटकाने के लिए एक हथियार के रूप में केंद्र सरकार आजमा रही है और भटकाना चाहती है वो अपनी नाकामियों से जनता को नोटबंदी से देश को भटकाना चाहती है जीएसटी की जो अभी मार पड़ी है व्यापारियों के ऊपर उससे देश की जनता को वो भटकाना चाहती है बेरोजगारी जो पिछले 45 सालों के अंदर सर्वोपरि आंकड़ा इस साल में आया है उससे देश की जनता को भटकाने के लिए हथियार के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है राइफल सौदा हो गया दलितों पर अत्याचार हो गया अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है अध्यक्ष जी मैं एक लाइन एक लाइन कहकर एक लाइन कहकर सर मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ फाइनल क्लोजिंग लाइन कहकर मैं जो है अपनी बात को विराम देती हूँ कि अध्यक्ष जी ये जो भाजपा सरकार है ये एक संकीर्ण मानसिकता की सरकार है इस सरकार को जब से ये अस्तित्व में आई है किसान सड़कों पर है छात्र सड़कों पर है महिला सड़कों पर है पुरुष सड़कों पर है दलित सड़कों पर है वकील सड़कों पर है डॉक्टर सड़कों पर है इंजीनियर सड़कों पर है ये सरकार नहीं संविधान विरोधी लोग हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना बोले देखते रहिए भजन न्यूज